بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہتے ہیں کہ ایک شخص کو کشتی پر سفر کرنے کا بہت شوق تھا اس کی ایک ذاتی کشتی تھی جس پر وہ سفر کرتا اور سمندر کے ذریعے دنیا کی سیر و سیاحت میں مصروف رہتا ایک مرتبہ سفر کے دوران سخت طوفان کی وجہ سے اس کی کشتی تباہ ہو جاتی اور وہ کشتی کے ٹکڑوں کا سہارا لے کر بہت مشقت اور سختی کے ساتھ اپنے آپ کو جزیرے تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے چند دن مسلسل ساحل پر بیٹھ کر مدد کا انتظار کرتا ہے لیکن امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی آخر وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا اس کی زندگی تباہ ہو گئی کشتی جو اس کا واحد سہارا اور گھر تھا وہ بھی تباہ ہو گیا بڑی مشکل سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا لیکن اس کے ہاتھ اور پیر ٹوٹ گئے اور اب مدد کرنے والا کوئی نہیں ان تمام باتوں کو سوچ کر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ شاید اس جزیرے پر رہنا اب اس کا مقدر ہے وہ بڑی سختی محنت اور مشقت کے ساتھ لکڑیاں جمع کرتا ہے تاکہ ایک جھونپڑی بنا سکے چند دن مسلسل محنت کرتا ہے چند دن مسلسل زحمتیں اٹھا کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی اپنے لیے تیار کرتا ہے جب جھونپڑی تیار ہو جاتی ہے تو وہ ہر دن کی طرح جزیرے پر کانے کی تلاش میں نکل پڑتا ہے لیکن اس دن اسے کھانا نہیں ملتا بہت محنت کرتا ہے بہت مشقت کرتا ہے لیکن کھانا نہیں ملتا جب وہ جھونپڑی کی طرف واپس آتا ہے تو جھونپڑی کے پاس پہنچ کر بہت تعجب کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جھونپڑی میں آگ لگی ہے یہ منظر دیکھ کر ناامید ہو جاتا ہے آسمان کی جانب اپنا سر اٹھاتا ہے اور اللہ سے شکوا کرنے لگتا ہے کہ اے اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اس شکوے شکایت کی حالت میں اسے نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے اگلے دن ایک زوردار آواز سے وہ بیدار ہوتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ ساحل پر ایک بہت بڑی کشتی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے چند لوگ کشتی سے اتر کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کشتی پر سوار کرتے ہیں جب یہ سب کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں تو یہ شخص ان سے سوال کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ اس جزیرے پر کوئی مدد کا انتظار کر رہا ہے وہ لوگ جواب دیتے ہیں تم نے جو آگ جلائی تھی اس کے دوئے کو دیکھ کر ہمیں پتہ چل گیا کہ اس جزیرے پر کوئی مدد طلب کر رہا ہے اور اسی وجہ سے ہم اس جزیرے تک پہنچ گئے یہ سنتے ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے شکوے شکایت پر شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اگر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسی مشکل آئے جس کی وجہ سے آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے آپ کا صبر لبریز ہو جائے تو یقین جانیے کہ اللہ آپ کو نجات دینا چاہتا ہے آپ کے نجات کا سامان فراہم کر رہا ہے اور اس حقیقت کو قرآن مجید میں اللہ یوں بیان فرماتا ہے وہ ایسا ان تھک رہو شعی ان بہو خیر اللہ اور کبھی تم کسی چیز کو پسند نہیں کرتے لیکن در حقیقت وہی تمہارے لیے بہتر ہے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ